President, i det store bildet så er jeg selvsagt enig med komiteens leder om at alt, eller mye, går bra i dette landet. Men jeg tror, president, vi må være forsiktige med å sette oss fast i beskrivelser om at vi har det så bra, om at ting fungerer, slik at vi ikke gjør noe med det som skal komme. Og jeg må si, som jeg har sagt tidligere her i dag, jeg deler statsministerens bekymring for at det som skjer ute i verden kommer til å slå inn også over Norge. Fordi at fundamentet for det velferdssamfunnet vi har, det er den verdiskapingen som skjer rundt i landets små og store bedrifter. Og det er det vi driver næringspolitikk om. Vi skal ha budsjetter som kan skape en frihet, en entusiasme om næringslivet, slik at folk ønsker å investere og skape arbeidsplasser, bedrifter og verdier. Og det er et helt sentralt element for velferdssamfunnet at vi får til verdiskapingen i privat sektor, og derfor så må budsjettet inneholde både strategier og virkemidler for hvordan dette kan skje. Særlig nå når vi ser utviklingen ute trenger på, og vi ser enkelte eksempler fra bedrifter som sliter. Og det har jo tiden etter at budsjettet ble lagt frem til fulle vist at statsministerens utsagn om et tilbakeslag, disse profetiene er i ferd med å gå i budsjettet. Selv til og med LO har vedtatt at man er urolig, og at tiltak må settes i gang. I Høyres alternative budsjett har vi forsøkt å styrke veksten i privat sektor. Den ser ut til å bli svak, og derfor har vi forsøkt å se på hvordan konkurransekraften kan styrkes. Arbeidskraftkostnaden i Norge ligger nå 50 prosent over våre handelspartnere. Og den store forskjellen har hovedsakelig kommet de siste 5-6 årene. Og det er begrenset, president, hva vi kan ta ut i økt produktivitet. Veksten i privat sektor er stagnerende og fallende. Og det er offentlig sektor som er i vekst når det gjelder arbeidsplasser. Og med den demografiske utviklingen vi har, så vil ikke den økte produktiviteten og veksten være nok til å opprettholde velferden fremover. I industriens konkurransekraft foreslår vi forbedret i vårt budsjett betydelig ved at vi fjerner formueskatten, vi reduserer formueskatten, vi skulle gjerne fjerne den, det gjør vi siden, president. Vi øker avskrivningsmulighetene for nye investeringer, og vi har lagt mye vekt på utvikling av kunnskap og forskning i budsjettet. Viktig for bedriftene er BIA-ordningene, såkornfondene og ikke minst økte lånemuligheter i innovasjonslåneordningene. Når det gjelder såkornfondene, president, så har jo komiteen stått samlet ved flere anledninger om å ønske ny kapital til fondene, som for lengst er meldt tomme. Og det er synd at ikke... Komiteen har greid å påvirke statsråden og regjeringen sterkere til å få til dette som jo er helt avgjørende viktig rundt i hele landet for at ny innovasjon skal komme i gang. Derimot så har Investinor i Trondheim fått halvann milliard kroner og kan gå inn i prosjekter. Det er helt utmerket. Men jeg håper, president, at man får anledning til fra regjeringssiden etter hvert å se nærmere på mandatet hos Investinor. Kunne utvide det. Det er for eksempel ikke noe på helse- og life science-virksomheter. Og det er også et spørsmål, president, om man bør se litt på strategiene for selskapet for hva de investerer i. Jeg må jo si at det å gå inn i tradisjonelle næringer i konkurranse med eksisterende virksomheter, uten at det finnes noe nyskaping, noe innovasjon i det, annet enn å overta det som er og slå det sammen, det setter jeg spørsmålstegn ved, president. Den maritime næringen med skipsfart, olje- og gassvirksomhet er våre viktigste eksportområder. Og derfor er gode finansieringstilbud viktige for å konkurrere på verdensmarkedet. Det har eksportbedriftene hatt gjennom eksportfinans. Behandlingen i høst kjenner vi. Den kommer vi tilbake til. Og dette har skapt en helt unødvendig usikkerhet hos veldig mange i den maritime klyngen. Og fortsatt, president, her i dag, så er jo ikke ordningen opp og står slik den var, for slik det ble lovet i pressekonferansen den 18. november fra næringsministeren og fra statsministeren. Dialogen med selskapet ser ut til å ha vært mangelfull. Man fikk jo i selskapet, slik jeg forstår det, melding om kanskje en times tid før at 
at ting skulle endres. Det har ikke vært noen eksemplarisk håndtering. Og spørsmålet er jo da om det var umulig å få gjort noe med unntakene, eller om man rett og slett bare ikke ønsket det. Som i tidligere budsjett, president, så er forskning stemodelig behandlet. Forskningsrådet var klare i sin uttalelse. Årets budsjett setter ikke forskningsrådet i stand til aktivitet for norsk næringsliv utover det de har i dag, mente de i en pressemelding. Og det er nettopp i slike tider som nå at vi bør ha økninger i forskningen. Høyre vil videreføre forskningsfondet og trappe opp bevilgningene for å investere i fremtidens vekst og verdiskaping. Innovasjon er viktig, president, og derfor er det bra at Stortinget endelig skal få diskutere Innovasjon Norges rolle. Betydelige svakheter har vært påpekt med rette, og derfor ser jeg frem til at meldingen nå kommer til Stortinget om dette, slik at ressursene kan brukes mest mulig optimalt. Så er det jo ikke slik, president, at all innovasjon skal initieres av staten. I de eksisterende bedrifter så skjer jo mest innovasjon. Og da må de eksisterende bedriftene settes i stand til å foreta den. Og da er formueskatt og redusert beskatning av eierne utrolig viktig for arbeidsplassene. En liten bedrift som betaler formueskatt hvert år av sine usolgte varer på lager, eller av maskiner som ikke produserer overskudd til eierne, det er en tung ryggsekk å bære, og gi lite inspirasjon og lite penger også til nyinvesteringer og innovasjon. På forenklingsområdet vil jeg gjerne gratulere statsråden med at han endelig har fått fastsatt et mål. Det er en god begynnelse. Det er sent, og vi kommer til å følge regnestykkene med argusøyene fremover. Jeg tror begynnelsen av det nye året, president, vil stå i landbrukets tegn i forbindelse med behandlingen av landbruksmeldingen. Slik sett så har det jo vært et interessant oppspill nå på slutten av det gamle året, hvor mangel på smør har vært i søkelyset, og det kan man gjerne bagatellisere. Men det setter søkelyset på viktige systemer som ikke fungerer under spesielle omstendigheter. Det setter også for forbrukerne søkelyset på en gjennomregulert næring, hvor de fleste etter hvert er mer og mer usikre på både hensikten og hvordan dette fungerer, og om det er tilpasset en moderne, globalisert forbruksverden. Høyre ønsker et landbruk preget av fremtidstro, omstillingsvilje, nytenkning, og en innretning, ikke minst president, av offentlig tilskudd, og de er jo betydelige, som bidrar til et optimalt produksjonsnivå, gitt våre geografiske og klimatiske forutsetninger. Jeg tror president at norsk landbruk ikke bare trenger fromme ønsker, og mer av det samme, som faktisk ganske mange har vært misfornøyd med, og har ment må endres på. Det er tid for landbruk konkrete virkemidler. Og det er ikke nok bare å angi en rekke målsettinger uten virkemidler. Det er ikke bare vi som kritiserer dette, president. Og når man da spør om Høyres løsninger, så ligger veldig mye på en annen innretning av tilskuddene, men også på økt investeringsevne, som er det landbruket etterspør. Og ser man inn i Høyres budsjett, så vil man se betydelige grep på næringssiden, på skattesiden, som gjør at investeringsevnen vil bli økt betydelig. Næringen har selv etterspurt 15 milliarder over ti år. Fjernet man bare formueskatten, det gjør ikke vi i vårt alternativ nå, men så vil det bety faktisk 1,3 milliarder hvert eneste år. Så skatt er ikke uvesentlig for noen næring, heller ikke for landbruket, president. Og så har jeg lyst til å avslutte litt med å komme tilbake til komiteens leder i sitt innlegg, som snakket om de stolpene som var viktige, altså rundt skole, naturressurser og den sterke fagbevegelsen. Jeg tror det er atskillig flere stolper, president, som er viktige for norsk næringsliv. Ikke minst hvordan man håndterer næringslivet selv. Eierne, de som skal investere, gir de muligheter 
stimulerer til at de vil noe, til at de orker å foreta investeringen, at de blir i stand til det. Og så må man på den andre siden også stimulere folk til å ta jobb, til at det lønner seg å jobbe. Ikke bare lønner seg å skape arbeidsplasser, men også til å ta en jobb, president. Det blir replikkeforskiftet begrenset til tre replikker, og første replikant er representanten Terje Åsland. Åsland, vær så god. President, jeg er veldig glad for at representanten Flåten i hovedsak deler min oppfatning av at mye går godt i Norge. Vi er jo rangert som verdens sjetter beste land å drive næringsvirksomhet i etter Verdensbankens rangeringer. Og jeg har også observert at svært mange ute i næringslivet velger å omtale Norge som et særdeles godt land å drive næringsvirksomhet ute ifra. Men samtidig så har jeg registrert at representanten Flotten, president, i det siste går rundt som en svært bekymret person over utviklingen i norsk næringsliv og regjeringens politikk. Jeg håper at det i løpet av neste år skal løse seg. Jeg vil utfordre Flotten på å trekke frem en ting i den innstillingen vi nå behandler som i utgangspunktet gir større grunn for optimisme for norsk næringsliv enn det som var regjeringens utgangspunkt. Og så har jeg lyst til å bare avslutningsvis understreke at jeg fremhever ikke fagbevegelsen, men jeg fremhever ikke å være likevekt mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverne. Og det synes jeg det er stor grunn til etter Monika Meland, kjent Høyre-representant sin uttals på Småtinget, om at Høyre er imot alt LO er for støtter Flotten det synet. Svein Flåten, vær så god. President, her var det mange spørsmål. Jeg velger ut noen. Det må representanten tillate meg. Nei, jeg har ikke gått rundt med noe bekymret mine. Men jeg har heller ikke stått fremst i hyllningsforet. Det skal jeg innrømme. Og når representanten Åsland ber meg trekke frem noe i, og slik jeg oppfattet spørsmålet hans, var... Noe som gir grunn til større optimisme gjennom vårt budsjett, for jeg går ut fra at det var det han mente og det han spurte om, så er det veldig mange ting. Det gjelder formuesbeskatningen, det gjelder vår satsning på veiinvesteringer, det gjelder vår satsning på kunnskap, det gjelder vår satsning på forskning, det gjelder ikke bare formuesskatten, det gjelder også reduksjoner i skatten på arbeid. Vi har en rekke tiltak som vi vet vil stimulere til mer vekst, og det er det som er det viktige ved vårt budsjett. Neste replikant er representanten Ingrid Hegge, og deretter Alf Egil Holme. Hegge, vær så god. Takk, president. Jeg har litt problem med å få øye på hva den nye kursen til Høyre innenfor næringspolitikken er, og hva standpunkt de har i enkelte saker. Jeg merker meg at representanten Flotten ikke nevnte ordet næringsnøytralitet i innlegget sitt. Det var jo et fundament da de satt i regjering. Men på Investinor-merknadene er Høyre med i en merknad der sitatet er «Selskapet bør opptre med streng bransjenøytralitet». Men samtidig så vil jo Høyre utvide ikke gjøre nøytralt mandatet til Investinor, for at særlig fremtredende næringer ikke skal ekskludere særlig helse- og livesentelses. Det er litt vanskelig å vite om Høyre vil ha fortsatt en næringsnøytral politikk, eller om de faktisk er enige med Arbeiderpartiet. Og så skal du få et spørsmål til, så ikke du svarer på til Åsland. Støtter representanten Flott Meland, som sier at vi er for alt LO er imot. Svein Flotten, vær så god. President, når det gjelder næringsnøytralitet, så synes jeg det er en merkelig spørsmål å etterlyse det i Høyres innstilling. Det var ikke vi som løftet næringsnøytralitet inn i en norsk politisk diskusjon. Det var Jens Stoltenberg som i sin tid gjorde. Næringsnøytralitetsbegrepet finner man ikke i vår innstilling. Så til denne misforståelsen som representanten har rundt Investinor-merknaden. Vi har sluttet oss til 
det som komiteen har skrevet på mange vis, men vi har kritisert i merknaden at man ikke utvider mandatet, for det synes vi det er i full anledning til å gjøre. Vi synes også man bør se på strategien, så man ikke kommer i konflikt med eksisterende, konkurrerende virksomheter som ikke representerer noe nytt. Det er det viktige. Neste replikant er Alf Egil Holmelid. Holmelid, vær så god. President, en del næringspolitikere fra Høyre har antydet at det blir nødvendig å gå bort fra klimaforliket for å føre en god industripolitikk i Norge. På den andre siden har vi sett sentrale representanter fra Høyre som veldig klart sier at Høyre står fast på klimaforliket og at næringspolitikken får tilpasse seg det. Kan representanten Flåten avklare hvor Høyre faktisk står i den saken? Svein Flåten, vær så god. President, det kan jeg avklare. Høyre står på det klimaforliket som de har undertegnet sammen med en rekke andre partier i Stortinget. Det er ingen endring i det. Så foregår det løpende en diskusjon om verden rundt endrer seg, slik at det er deler av det som man skal vurdere på andre måter. Det synes jeg er en helt naturlig diskusjon i et parti. Jeg legger merke til at den måten å diskutere på, den bruker samtlige partier i regjeringen når de diskuterer seg imellom og er rivende uenige, ikke bare om forlik som ligger i Stortinget, men om det som er eller skal være regjeringens politikk. Det er atskillig mer kritikkverdig enn at Høyre følger utviklingen, president, og ser om verden endrer seg. For i motsetning muligens til SV, så er det slik at for Høyre, at hvis verden endrer seg, så endrer vi oss. Før replikkordskiftet er omme, eller kanskje etter, så antar presidenten at representanten Flotten skal ta opp forslag nummer 32. Det vil jeg gjerne ta opp alle våre forslag. Det er gode forslag, president. Da har representanten Flotten tatt opp de forslag han selv har referert. Ja.